नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी अमोल सुराज आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या कृषीरत्न ऑनलाईन ॲग्रिकल्चर क्लासेसमध्ये हार्दिक स्वागत करतो तर आपला जो टॉपिक सुरू आहे तो सीट टेक्नॉलॉजीचा आपण बघतोय आणि सीट टेक्नॉलॉजीचा आपण आतापर्यंत तीन लेक्चर डिस्कस केले आज आपण बघणार आहे चौथ्या लेक्चर आणि चौथ्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे सीट व्हायबिलिटी म्हणजे काय सीट व्हायबल आहे का की नाही ते कसं ओळखावं त्याच्यात टेस्टसुद्धा आपण बघणार आहे आणि नंतर रेल व्हॅल्यू काय असते सीटची त्यानंतर इम्प्युरिटी पर्सेंटेज आणि सीड इंडेक्स कसा कर करता टेस्ट वेट कसा कशा सीडचं वजन असतं ते आपण या लेक्चरमध्ये बघणार आहे ओके तर नऊ विल स्टार्ट सीड व्हायबिलिटी सीड व्हायबिलिटी म्हणजे काय असते ते आपण या लेक्चरमध्ये बघू बघा सीड व्हायबिलिटी म्हणजे मराठीमध्ये एक एक सोपा शब्द आहे की जगण्याची क्षमता त्या पर्टिक्युलर सीड किती वर्षापर्यंत तो क्रिमिन कॅपेबल असतो जर्मिनेशनसाठी त्याला आपण म्हणतो सीड व्हायबिलिटी म्हणजे काय इथे कॅपॅसिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट to remain viable for some specific period of time that is called as a seed viability okay is the capacity of the seed to capacity or it may be also called as ability of seed ability of seed to germinate for some specific period of time okay tala aaj apan seed viability in a particular time study तो सीट किती दिवसापर्यंत व्हायबल असू शकतो त्याची जर्मिनेशन कॅपॅसिटी किती दिवसापर्यंत तो टिकू शकतो त्याला अंदाज म्हणून सीट व्हायबिलिटी आता फॉर एक्झाम्पल हे सीट्स आहे ओके मग आता हे सीट्स व्हायबल आहे का नाही हे आपण कसं ओळखणार आहे आता ते सीट तर बोलू शकत नाही सीटला विचारलं बाबा कारण तू व्हायबल आहे का तो सांगणार आहे का नाही कारण सीट कशा आहे निर्जू आहे तो बोलू शकणार नाही त्यामुळे आपण काय त्याच्यासाठी दोन ते चार अशा तो तीन ते चार अशा टेस्ट आपण करतो आणि त्या टेस्टनुसार आपल्याला कळतं की त्या सीट्स व्हायबल आहे का नाही ओके तर त्या टेस्ट आपण आज बघू त्यानंतर त्यामध्ये पहिली टेस्ट आहे आपली ग्रोडेस्ट ग्रोडेस्ट टेक्स सॉरी ग्रोड टेस्ट ग्रोड टेस्ट एक त्यानंतर टेट्राजुलियम टेस्ट एक आहे ही मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे टेट्राजुलियम टेस्ट त्याच्यानंतर पोटेशियम पर मॅग्नेटची एक टेस्ट आहे के एम एन ओ फोर मेथड आणि लास्ट वन आहे ग्रॉडेक्स ओके तर सर्वात जास्त याच्यावरती आतापर्यंत क्वेश्चन विचारलेले आहेत टेट्राजुलियम टेस्टवरती ते आपण विच विचारत घेऊ ज्यावेळेस आपण डिस्कस करू त्यावेळेस ओके आता ग्रॉड टेस्टमध्ये काय असतं की ज्यावेळेस जिनेटिक प्युरिटी आपल्याला पाहायची असते त्यावेळेस आपण ग्रॉड टेस्ट बघत असतो ओके म्हणजे काय ॲप्रोप्रिएट एक पर्टिक्युलर सॅम्पल्स घेतले जातात ॲप्रोप्रिएट सॅम्पल्स त्यांचा ग्रोथ जर्मेशन आपण बघतो ओके म्हणजे काय ॲप्रोप्रिएट सॅम्पल्स ऑफ सीड्स आर ग्रोन टू डिटरमाईन द जिनेटिक प्युरिटी म्हणजे पर्टिक्युलर समजा पन्नास सॅम्पल्स आपण ग्रो ग्रो केले तर त्यांचे आपण काय करतो चेक करतो जिनेटिक प्युरिटी त्याला आणतो आपण ग्रोथ टेस्ट जिनेटिक प्युरिटी आपण काय करतो चेक करतो त्याला आणतो आपण ग्रोथ टेस्ट काय असते की आपण एक ॲप्रोप्रिएट सॅम्पल घेतो आपला जो पॉसिबल आहे तो आणि त्याचे काय चेक करतो आपण टू चेक इट्स जिनेटिक प्युरिटी त्याला होतं आपण ग्रोड टेस्ट एवढं लक्षात ठेवायचं की ग्रोड टेस्ट म्हटल्यानंतर आपण त्याचे काय चेक करतो जिनेटिक प्युरिटी जी पी ओके ज्यावेळेस आपण ग्रोड टेस्ट तुम्हाला असं एक्झाम्पल मी विचारलं शकते ग्रोड टेस्टमध्ये आपण काय चेक करतो तर एक पॉसिबल जेवढा आपलं सॅम्पल आहे तेवढं सॅम्पल घेऊन आपण त्याची काय काय चेक करतो ॲप्रोप्रिएट सॅम्पल्स ऑफ द सीड्स आर टेकन टू कॅल्क्युलेट इट्स जिनेटिक प्युरिटी ऑर टू चेक इट्स जिनेटिक प्युरिटी त्याला म्हणतो आपण ग्रोड टेस्ट ओके इंग्लिशमध्ये जर म्हणायचं म्हटलं त्याला काय म्हणतो ॲप्रोप्रिएट सॅम्पल्स ऑफ सीड्स आर ग्रोन टू डिटरमाईन द जिनेटिक प्युरिटी ऑफ सीड्स जे काही रिलीज कल्टिवर्स आहे आपण ऑलरेडी ज्या व्हरायटीज रिलीज केल्या आहेत त्यांच्यासाठी आपण हे ग्रोड टेस्ट करत असतो ओके ज्या रिलीज कल्टिवर्स आहे त्यांच्यासाठी दिस इज द ग्रोड टेस्ट ओके सोपं आहे लक्षात ठेवायचं की एक पर्टिक्युलर सॅम्पल्स घ्यायचं त्याची त्याचं ग्रोन करायचं कशासाठी टू चेक इट्स जिनेटिक प्युरिटी ज्या ऑलरेडी रिलीज कल्टिवर्स आहेत त्या ओके सो दिस इज द ग्रोड टेस्ट त्यानंतर बघा टेट्राजुलियम टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट इज देअर टेट्राजुलियम टेस्ट बघा फस् फस्टली एक एक यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं पहिला सोड ही जी टेस्ट आहे ही लॅकॉन नावाचे सायंटिस्ट होते त्या सायंटिस्टनी एकोणीसशे बेचाळीसमध्ये दिलेली आहे ओके एकोणीसशे बेचाळीस म्हणजे प्रश्न विचारल्यानंतर टेट्राजुलियम टेस्ट विथ सायंटिस्ट गिवन बाय सो द सायंटिस्ट लॅकॉन गिवन द टेस्ट टेट्राजुलियम टेस्ट ओके लॅकॉन लक्षात ठेवा 
सायंटिस्ट नाईन्टीन फोर्टी टू त्यानंतर लक्षात ठेवा हे कसे एक इझी मेथड आहे म्हणजे क्यूक इझी अँड पॉप्युलर मेथड आपण त्याला म्हणतो एक म्हणजे कमी टाईममध्ये त्या आपण सीटची व्हायबिलिटी चेक करू शकतो ओके प्रश्न विचारला होतो की विच इज द क्यूक इज अँड पॉप्युलर मेथड ऑफ सी टेस्टिंग द सीट व्हायबिलिटी सो इट इज अ टेट्राजुलियम टेस्ट ओके इट इज अ क्यूक इज अँड पॉप्युलर मेथड फॉर टेस्टिंग द सीट व्हायबिलिटी सो दिस इज इम्पॉर्टंट अशी मेथड आहे ती क्यूक मेथड आहे आणि इझी मेथड आहे आता टेट्राजुलियम टेस्टला अजून काय नाव आहे तर त्यालाच काय आपण बायोकेमिकल टेस्ट बायोकेमिकल टेस्ट करून कारण आपण त्यामध्ये बायोलॉजिकल तर जातोच पण त्यामध्ये केमिकलचा सुद्धा वापर होतो सोल्युशन तयार केलं जातं आता त्या सोल्युशनचं डिटेलेशन मी काही इथं सांगत बसणार नाही कारण टेस्ट आपल्याला इम्पॉर्टंट नाही आहे त्याच्यावरचे जे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स परीक्षेमध्ये काय काय विचारले जाऊ शकतात तेच आपण तेवढं घेऊ ओके तर बायोकेमिकल टेस्ट सुद्धा तिला म्हणतात ओके टेट्राजुलियम टेस्ट इज ऑल्सो कॉल त्याचं बायोकेमिकल टेस्ट तर यामध्ये काय असतं की एक केमिकल यूज केलं जातं ते दोन पर्सेंटचं एक केमिकल यूज केलं जातं ते केमिकलचं नाव आहे टू थ्री फायव्ह टू थ्री फायव्ह ट्रायफिनिल टेट्राजुलियम क्लोराईड ओके टेट्राजुलियम टू थ्री फायव्ह टेट्राजुलियम क्लोराईड तर हे जे केमिकल आहे हे केमिकलचा वापर करून एक सोल्युशन तयार केलं जातं या पर्सेंटेजचं झिरो पॉईंट पाच ते दोन पर्सेंटेजचं त्यामध्ये त्यानंतर ते सीट सोक केल्या जातात सोक केल्यानंतर काय होतं की त्या सीटचा जो सीट कोड असतो तो लूज होऊन ते जे सोल्युशनच वाटत असतं ते आत जातं आणि तो एम्ब्रिओ थोडा बाहेर येतो आणि एम्ब्रिओ बाहेर आल्यानंतर तो जे जे सीट्स व्हायबल असतात जे जे सीट्स व्हायबल असतील यामध्ये ते काय देतात ब्राईट रेड कलर सेन देतात म्हणजे आपला त्याचा कलर कसा दिसतो ब्राईट रेड कलर आपल्याला त्याचा दिसतो ओके सो एवढं ध्यान ठेवतं आहे की जे सीड्स व्हायबल असतील जे सीड जिवंत असतील त्यांचा जो कलर असतो तो या टेस्टमध्ये कसा दिसतो ब्राईट रेड कलर असेल दिसतो ओके एवढं ध्यान ठेवायचं आहे बघा लॅकॉन नावाच्या सायंटिस्टने दिली नाईन्टीन फोर्टी टूला एक इझी मेथड आहे आणि पॉप्युलर मेथड आपण त्याला म्हणतो टेट्राजोलियम टेस्ट त्यामध्ये एक एक केमिकल आपण त्यामध्ये यूज करतो तिला सेकंड नाव लागतं त्याचं बायोकेमिकल टेस्ट ओके त्यानंतर झिरो पॉईंट पाच ते दोन पर्सेंटचं सोल्युशन आपण टू थ्री फायव्ह ट्रायफिनिल टेट्रेझेम क्लोराईड नावाचे सोल केमिकल वापरून सोल्युशन तयार करतो आणि त्यामध्ये सीट सोक करतो त्यानंतर तो एम्ब्रिओ बाहेर आल्यानंतर जे जे सीट्स व्हायबल आहे त्यांचा जो आपला कलर दिसतो तो कसा दिसतो ब्राईट रेड कलर असेल त्याला येते ओके एवढं लक्षात ठेवायचं आहे त्यानंतर जे जे आपल्याला कलर दिसतील असे ब्राईट रेड कलर असेल जे दिसतील तो सीड्स व्हायबल आहे असं ओळखून घ्यायचं आणि ज्यांचे दिसणार नाहीत ते सीड्स कसे आहे नॉन व्हायबल आहे म्हणजे ते त्यांची कॅपॅसिटी नाही आहे जनरेट करण्याची आणि ज्यांच्या ज्यांचं आपल्याला ब्राईट रेड कलर असेल दिसेल त्यांची कॅपॅसिटी आहे जनरेट करण्याची ओके सो इम्पॉर्टंट टर्म्स त्यानंतर एक पॉईंट अजून लक्षात ठेवायचं की दिस टेस्ट इज यूज फॉर ऑल फील्ड क्रॉप्स जे जेवढे फील्ड क्रॉप्स आहेत सिरियल्स वगैरे ऑल फील्ड क्रॉप त्या ऑल फील्ड क्रॉपसाठी आपण ही टेस्ट यूज करतो ओके एवढं लक्षात ठेवा जेवढे फील्ड क्रॉप्स आहे म्हणजे राईस असन ज्वार असन सिर पोहिट असन तेवढ्या सर्व क्रॉपसाठी आपण ही टेस्ट यूज करतो ओके त्यानंतर एक अजून पॉईंट लक्षात यायचं की जे ड्राय जर्मिनेटेड सीड्स आहे त्या ड्राय जर्मिनेटेड सीड्ससाठी आपण हे यूज करत नाही म्हणजे जे कोड आहे कारण काय नाही कारण तो सीट कोड आपल्याला कसा करावा लागतो लूज करावा लागतो कारण आपल्याला इम्ब्रिओचा कलर बा पाहायचा असतो इम्ब्रिओचा कलर बघितल्यानंतर आपण सांगू शकतो की तो सीट व्हायबल आहे का नाही त्यामुळे आपण हे जे टेस्ट आहे हे ते ड्राय जर्मिनेटेड सीड्स आहे त्यासाठी यूज करत नाहीत ओके त्यानंतर या पोटेशियम परमॅटन मेथड याचं फक्त एकच लक्षात ठेवायचं की याला काय म्हणतात क्वालिटेटिव्ह टेस्ट म्हणतात पोटेशियम परमॅगनेट मेथडला कोणती टेस्ट म्हणतात इट्स कॉल्ड ॲज अ क्वालिटेटिव्ह टेस्ट ओके के एम एन ओ फोर मेथडला काय म्हणतात पोटेशियम परमॅगनेट मेथडला क्वालिटेटिव्ह टेस्ट तेवढाच पॉईंट एक लक्षात ठेवा त्यामध्ये अजून यामध्ये एक टेट्राजोनिक टेस्टमध्ये एक पॉईंट लक्षात ठेवा की हा जो ब्राईट रेड कलर सेन येतो हा कशामुळे येतो की तो त्या केमिकलमध्ये फॉर्म्या फॉर्मॅझन नावाचा एक घटक असतो त्यामुळे हा रेड कलर त्याला येतो त्याची काहीतरी हायड्रोजनसोबत रिएक्शन होऊन त्याला तो कलर असतो फॉर्मॅझन ते केमिकलचं नाव लक्षात द्या की विच कलर विच केमिकल दॅट्स गिव्ज द रेड कलर टू द एम्ब्रिओज ऑर दॅट सीड पर्टिक्युलर हायबल सीड्स सो द फॉर्मॅझन इज अ केमिकल दॅट गिव्ज द रेड कलर टू दॅट पर्टिक्युलर व्हायबल सीड्स ओके लक्षात ठेवा तो केमिकल कोणता आहे फार्म्याझोन ओके तर त्यानंतर पुढची मेथड आहे आपली के एम एन फोर मेथड तिलाच काय म्हणतात क्वालिटेटिव्ह टेस्टसुद्धा आपण म्हणतो ओके एवढा एक पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे त्यानंतर लास्टची आहे 
ग्रोडेस्टेक्स तो ही क्या है जर्मिनेशन इंडिकेटर इला होता इट इज एन जर्मिनेशन इंडिकेटर ओके इट इज अ सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर टेस्ट ओके एव ग्रोडेक्स टेस्ट लक्षा दिया हाँ चार टेस्ट है तो अपन तपासन सीड हैबिलिटी सा चेक करना अपन तो यूज करते सीड हैबिलिटी मेरे क्या कि सीड की कैपेसिटी टू जर्मिनेट फॉर पर्टिक्युलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एक वर्ष आसन दीड वर्ष आसन क्या पीरियड सा तेल अपन सीट व्हायबिलिटी मैं सीट व्हायबल है क्या नहीं एक ओख मैं तेज टेस्ट है ग्रोआउट टेस्ट है टेट्राजोरियम टेस्ट है पोटेशियम पर मैंग मेथड है कनतर ग्रोडेक्स टेस्ट है तेज सर्वत इम्पॉर्टंट है तुम्हें टेट्राजोरियम टेस्ट ग्रोआउट टेस्ट मे क्या एप्रोप्रिएट सैम्पल घ्रोइंग करूँ तेज जेनेटिक क्वालिटी चेक के लिए कनतर टेट्राजोरियम टेस्ट मे क्या को लैकॉन नाव के साइंटिस्ट होते हैं एक बेचस दी कैसी है पॉप्युलर मेथड है एंड इजी मेथड है ओके विचार सकते कि चार पूर्ण टेस्ट पैकी को जी टेस्ट है ती सोपी आनी सर्वे महत्व की है क्यू की जैन पॉपुलर मेथड को टेट्राजोरियम टेस्ट है ओके कनतर लक्ष कि तिथ आप दुसर नाक आता कि बायोकेमिकल टेस्ट का मनते कि आप केमिकल का वपर करो बाहर जिक्र सुधा जो कनतर को केमिकल यूज यूज करो अपन तो जीरो पॉइंट पांच से दोन पर्सेंट सोल्यूशन तैयार करो कैसा टू थ्री फाइव ट्राइफेनल टेट्राजोरियम क्लोराइड हा एक केमिकल लक्ष दर जे जे सीड्स वायबल है तेजे अपने जे कलरेशन दिस्त तो कस ब्राइट रेड कलरेशन दिस्त आते ब्राइट रेड कलरेशन कशा मुझे तो फार्मेजन आज एक दो घटक आतो या टू थ्री फाइव या केमिकल मनला एम्ब्रिओला कसा ब्राइट रेड कलरेशन देते ओके जे जे अपने ब्राइट रेड कलर दिस्ते ज्या ज्या एम्ब्रिओ से क्या क्या ज्या ज्या सीड्स है ती सीड कैसे है वायबल है और ज्या जे दिस नहीं कैसे है नॉन वायबल है मेजे ती जर्मिनेट हो शकना नहीं ओके नर टेट्राजोरियम टेस्ट अपन जोड़े फील्ड क्रॉप है तो फील्ड क्रॉप सा यूज करते राइस असन ज्वार असन सीरियल्स ओके थे जे क्रॉप आते थे ओके नंतर एक पॉइंट अजू लक्ष कि ड्राई जर्मेटेड सीड्स अपन ये वपरत नहीं टेट्राजोरियम टेस्ट ओके सो दिस इज टेट्राजोरियम टेस्ट कनतर पूछ एक पोटेशियम पर मैंग मेथड ये का क्वालिटी टू टेस्ट ओके एंड लास्ट वेज ग्रोडेक्स टेस्ट दैट इज अ सीड जर्मेशन इंडिकेटर अपन जरा मनो सो दीज आर द फोर टेस्ट वूच वन ऑफ दम इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इज टेट्राजोरियम टेस्ट कनतर बगा कहीं एक पॉइंट्स है इम्प्युरिटी पर्सेंटेज मेजे कैसा मनता तेजर सुधा प्रश्न हो इम्प्युरिटी पर्सेंटेज क्या मनता तेला स्पेसिफिक वर्ड लक्षा टेजा डॉकेज कनतर सीट इंडेक्स मे कि सीट च वजन अत स्टेज टेट मे तुम्हारा वाचा पन एक रिविजन मन लक्षा घया सीट इंडेक्स मे कि हंड्रेड सीट वेट आ स्टेज टेट मे कि थाउजंड सीट वेट ओके बम्प्युरिटी पर्सेंटेज मजे का डॉकेज नाव एक वर्ड है हा एक सुधा लक्ष दिया हिच और सुधा क्वेश्चन विचार से हो कनतर सीट इंडेक्स मे कि सीट च वजन तो हंड्रेड सीट वेट हंड्रेड सीट च वेट मे कि सीट इंडेक्स कनतर टेस्ट वेट मे का थाउजंड सीट वेट थाउजंड सीट वेट ओके okay. जे पॉइंट्स हैं लक्षा ठेवा इम्प्युरिटी पर्सेंटेज मे क्या आता बोलते एक स्पेसिफिक वर्ड डॉकेज कनतर सीड इंडेक्स मे हंड्रेड सीट वेट टेस्ट वेट मे क्या थाउजंड सीट वेट ओके सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट कनतर रियल वैल्यू कैलक्युलेट कर जो सीट का फॉर्म्यूला तो कसा तो रियल वैल्यू ऑफ सीट तो फॉर्म्यूला लक्ष कि जास्त प्युरिटी पर्सेंटेज इंटू जर्मिनेशन पर्सेंटेज अपॉन हंड्रेड ओके okay, एक फॉर्म्यूला रियल वैल्यू ऑफ सीड का तो सुधा लक्ष ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द सीड वैबिलिटी सीड वैबिलिटी का मुझे क्या आता है तेज़ टेस्ट लक्षा ठेवा तथल टेट्राजोलियम टेस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट के ध्यान दिए बाकी सुधा वो घायन ये तीन जे मी लिखे तो सुधा इम्प्युरिटी पर्सेंटेज मे क्या सीड इंडेक्स मे क्या टेस्ट वेट मे कि सीट वजन ओके थाउजंड सीट वेट मे टेस्ट वेट हंड्रेड सीट वजन मे सीड इंडेक्स सो दिस इज ऑल अबाउट अवर सीड वैबिलिटी अपना आता एक लेक्चर बाकी है तो क्लासेस ऑफ सीड्स न्यूक्लियस सीड अस बिडर सीड फाउंडेशन सीड तेज अपन नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करूँ ओके नाउ वी विल स्टॉप यर